അബ്സൊല്യൂട്ട് ട്രൂത്തിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ ആഴ്ചകളിൽ നാം പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളിലാണ് ഇന്നേ ദിവസം നമുക്ക് കൂടുതൽ ആഴങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങളുമായി പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഓക്കെ പ്രൈസ് ലോൺ അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകൾ നമ്മൾ പരിശുദ്ധത്രീത്വം ഖുറാൻ ത്രീത്വത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ പരാമർശമില്ല എന്നുള്ള സക്കീർ നായക്കിൻ്റെ ഒരു ആരോപണമാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ പരിശുദ്ധ ത്രീത്വത്തെ എങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലേ ഇത് നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ പരിശുദ്ധ ത്രീത്വത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്ന് പറയാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ എല്ലാ ശ്രോതാക്കളെയും ഒന്ന് ബോർഡിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പം നമ്മളിന്ന് പരിശുദ്ധ ത്രീത്വത്തെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അതിലാദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ദൈവം സ്നേഹമാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്നേഹം എന്താണെന്നുള്ള നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു സ്നേഹി സ്നേഹമാകണമെങ്കിൽ അതിൽ മൂന്ന് പേര് ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ചോദിച്ചാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്ന് പേര് സ്നേഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കൂടിയിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് ഈ ഒരു 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 ബോർഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പം സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടൊരു കാര്യമാണ് സ്നേഹം നൽകാൻ നൽകണം ഒരാൾ അത് വേറൊരാൾ സ്വീകരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്നേഹമാവും അപ്പം എനിക്ക് ഈ ബോർഡിനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ബോർഡിന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ സ്നേഹം ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്നേഹം ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് വ്യക്തികൾ മിനിമം ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കവിടെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം സ്നേഹമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ദൈവമാണെങ്കിലും അത് സ്നേഹമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ് അതാണ് ഫിലോസഫി നമ്മളെ പഠിക്കുന്നത് സ്നേഹത്തിന് നമ്മൾ ആത്മീയത കൂടെ കുറച്ച് തത്വശാസ്ത്രം കൂടി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആത്മീയത കൃത്യമായിട്ട് പോകും അപ്പോൾ സ്നേഹം സ്നേഹമാകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞാൻ ഈ ബോർഡിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ അത് സ്നേഹമല്ല കാരണം ബോർഡിന് എൻ്റെ സ്നേഹം സ്വീകരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല രണ്ട് ഇത് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തിരിച്ച് എന്നെ എന്നിലേക്ക് ആ സ്നേഹം വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്നേഹം പൂർണ്ണമാകും വെറുതെ അങ്ങോട്ട് സ്നേഹം കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമേ സ്നേഹമല്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടു അപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് സ്ത്രീത്വത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇതൊരു ഫിഗർ വെച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു 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 ഹാർട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് അല്ലേ നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരു ഇത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാവരും പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് നമ്മൾ ലവിൻ്റെ അടയാളമാണ് ഓക്കെ പിതാവായ ദൈവത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ലവർ ഓക്കെ ലവർ ദൈവം സ്നേഹമാണ് അപ്പം ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ സ്നേഹവും ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ലവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിതാവായ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലവർ എൽ ഒ വി ഇ ആർ സോ ഗോഡ് ദ ഫാദർ ഈസ് ദ ലവർ ഇനി പുത്രനായ ദൈവമാരാണ് പുത്രനായ ദൈവം ആരാണ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ലവ് കോമൺ ഫാക്ടറാണ് പുത്രനായ ദൈവം ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ടാത്ത വരാണ് ബി ബി ലവ് അതായത് പിതാവ് ലവർ പുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിലവഡ് എന്ന് പറയും ബിലവഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിതാവിനാൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ഏകജാതൻ എന്നൊക്കെ ബൈബിൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് പിതാവിനാൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നവൻ പിതാവിൻ്റെ സത്ത എന്ന് പറയുന്ന ബിലവഡ് അപ്പോൾ ഫാദർ ഈസ് ദ ലവർ സൺ ഈസ് ദ ബിലവഡ് ഇനി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മായച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആസ്പെക്റ
ഒരു ത്രിത്വൈക ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് തലമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫാദർ ഈസ് ദ ലവർ സൺ ഈസ് ദ ബിലവഡ് ആൻഡ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈസ് ദ ലവ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫാദർ ആൻഡ് ദ സൺ ഓക്കെ ഈ ഒരു പിക്ചർ ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമുക്കൊന്ന് നമുക്ക് വെച്ചിരിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇനി അടുത്തൊരു ഫിഗർ കൂടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സ്നേഹത്തെ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം ആ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഫിഗർ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഇനി രണ്ടാമത്തൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ സ്നേഹം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ത്രീത്വത്തിലെ മൂന്ന് പേര് എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് സ്നേഹം സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒരു ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻമാർ പാപ്പയാണ് ലവ് ഈസ് എ സിൻസിയർ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് സെൽഫ് ടു അനദർ അതായത് സ്നേഹമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ തന്നെ മറ്റൊരാൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നൽകുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് സ്നേഹമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ത്രിത്വൈക ദൈവത്തിലെ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഈ പിതാവ് ലവറാന്ന് കണ്ടു പുത്രൻ ബിലവിടാന്ന് കണ്ടു അപ്പം ഈ ലവറായ പിതാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു തന്നെ തന്നെ പരിപൂർണമായി തനക്ക് ഒന്നും ബാക്കി വെക്കാതെ തനക്കുള്ളതെല്ലാം പുത്രന് നൽകുന്നു ഈ ടോട്ടൽ ഗിവിങ് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആത്മദാനം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ സ്നേഹിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ഞാൻ വേറെ ആളോട് കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണ് ഞാൻ നമ്മൾ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല സ്നേഹം അപ്പം സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് എ സിൻസിയർ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് സെൽഫ് എന്നെ തന്നെ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി മറ്റൊരാൾക്ക് നൽകുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിബ്ലിക്കലി നോക്കുമ്പോൾ പിതാവായ ദൈവം തനക്കുള്ളതെല്ലാം എന്തു ചെയ്തു പുത്രനായ ദൈവത്തിന് നൽകുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗിഫ്റ്റ് ഒരു സെൽഫ് ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിന് നമുക്കൊരു ഒരു എക്സ്പാങ്കിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു ഗിഫ്റ്റിനെ ഞാനൊന്ന് വരയ്ക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുകയാണ് ബോക്സ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു ഇതൊരു ബോക്സാണ് പിന്നെ അത് നമ്മളൊരു ഇതിനൊരു ഒരു റാപ്പ് ഇട്ട് ഒരു റാപ്പർ ഇട്ട് ഒരു പുതിയ ഇട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് പോലെ ആക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക ഒരു ബോ കെട്ടി നമ്മൾ വെക്കുന്നു So this is one box. But Pidavaya Devam, Father. Pidavaya Devam, Thanne Thanne, Thanne Kullad Allam, Thanne Satta, Thanne Kullad Allam, Pariburnam Aayit, One Gift Aayit, Aarkan Nalgunnu, Putran Nalgunnu. Okay, we will put it here, one box, one gift Aayit. Putran is another one, one box Aayit, we will put it here. ഇത് സൺ അഗൈൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗിഫ്റ്റ് റാപ്പ് നമ്മൾ കെട്ടിവെക്കുന്നു സോ ദ ഫാദർ ടോട്ടലി കംപ്ലീറ്റ്ലി തന്നെ തന്നെ പുത്രന് നൽകുക ഈശോ ഇങ്ങനെ പറയാണ് എൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേക വാസസ്ഥലമുണ്ട് ഞാൻ പിതാവിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ എൻ്റെ വാക്കുകളല്ല എന്നെ അയച്ചവൻ്റെ വാക്കുകളൊക്കെ പറയും പീലിപ്പോസ് പറയാണ് എന്നാൽ ആ പിതാവിനെ അങ്ങ് കാണിച്ചു തരിക അപ്പോൾ ഈശോ പറയുന്ന കാര്യം എന്നെ കാണുന്നവൻ പിതാവിനെ കാണും അപ്പോൾ കാരണം വെച്ചാൽ പിതാവ് തന്നെ തന്നെ പൂർണ്ണനായി പുത്രന് നൽകി അപ്പോൾ പിതാവും പുത്രനും ഒന്നാണ് ഇനി പുത്രൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുത്രൻ തന്നെ തന്നെ അടുത്തൊരു ഗിഫ്റ്റായി പിതാവിന് നൽകുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിളിലാണ് ഈ സ്നേഹം നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ പിതാവ് തന്നെ തന്നെ പൂർണ്ണമായ പുത്രൻ നൽകുന്നു പുത്രൻ പിതാവിനെ പൂർണ്ണമായി സ്വീകരിക്കുന്നു പുത്രൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തന്നെ തന്നെ ഒരു സ്നേഹ ഗിഫ്റ്റായി പിതാവിന് നൽകുക 
അപ്പൊ ഈ സെൽഫ് ഡൊണേറ്റിംഗ് ലവ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മദാനം ഇതിന്റെ പേരാണ് സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ സ്നേഹം നമുക്ക് ലോകത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഈ സ്നേഹം ഒത്തിരി ത്യാഗവും സഹനവും ഒക്കെ കഷ്ടം കാരണം വെച്ചാൽ അപരന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണം ബൈബിളിലെ എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളെയും കൊണ്ട് ഗലാത്തി അഞ്ച് പതിനാല് നമ്മൾ കൊണ്ട് നിർത്തുന്നുണ്ട് നിന്നെ പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന പ്രമാണത്തിൽ എല്ലാ നിയമങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കുക അപ്പം സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ത്യജിക്കുക നമ്മളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ആയിത്തീരുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതാണ് ത്രിത്വിക ദൈവത്തിലെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പം ഇങ്ങനെ പിതാവിൽ നിന്ന് ഒരു സ്നേഹം പുറപ്പെടുന്നു അത് പുത്രനിലേക്ക് വരുന്നു പുത്രൻ തിരിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ പിതാവിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പം ഈ പുത്രൻ്റെയും പിതാവിൻ്റെയും ഇടയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇതാണ് നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രനിലേക്ക് വരുന്ന ഈ സ്നേഹം അത് പുത്രനിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് പരിശു പിതാവിലേക്ക് വരും നമ്മൾ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ കാണിക്കുന്നു പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രനിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന് കിക്കിയാണ് അപ്പൊ പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രനിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന സ്നേഹം ഈ സ്നേഹത്തിന് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്നേഹിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വ്യക്തി വേണം ആ സ്നേഹത്തിന് ഒരു ശക്തിയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരാൾ സ്വീകരിക്കുന്നു അത് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ആ സ്നേഹം ഒരാൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ അനുഭവിക്കുന്ന ശക്തിയുടെ പേരാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്പോൾ ത്രീത്വൈക ദൈവത്തിലെ പിതാവായ ദൈവം തന്നെ തന്നെ പൂർണനായ പുത്രന് നൽകുന്നു പുത്രൻ തനക്കുള്ളതെല്ലാം തിരിച്ച് പിതാവിന് നൽകുന്നു ഇങ്ങനെ പിതാവും പുത്രനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ ശക്തിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അങ്ങനെ മൂന്ന് വ്യക്തികൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ മൂന്നും കൂടി ഒന്നായി തീരാവുന്ന ഇത് മൂന്ന് വ്യക്തികളാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്നേഹത്തിൽ മാത്രമാണ് മൂന്ന് വ്യക്തികൾക്ക് ഒന്നായി തീരാനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളെ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് പൂർണമായി ഒന്നായി തീരാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ത്രിത്വൈക ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ ഈ ഈ സ്നേഹവലയം ഈ സ്നേഹവലയത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് നിത്യ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് യോഹനൻ പതിനേഴ് മൂന്നിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇതാണ് നിത്യജീവൻ ഏക സത്യ ദൈവത്തെയും അവിടെ നിന്ന് അയച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും അറിയുക എന്നതാണ് നിത്യജീവൻ അപ്പം ബൈബിളിൽ നമ്മൾ അറിയുക എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതൊരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിലുള്ള ഒരു അറിവിനെ കുറിച്ചല്ല പറയണത് ഉൽപ്പത്തി നാല് ഒന്നിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആദം ഹൗവയെ അറിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഫലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കായേനും ആബേലും ഉണ്ടായി മത്തായി സുവിശേഷത്തിലേക്ക് വരുന്ന നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഒരു വാചന വാചകമാണ് മറിയം തൻ്റെ ആദ്യ ജാതനെ പ്രസവിക്കുന്നത് വരെ യൗസേപ്പിനെ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർ തമ്മിൽ ഒരു മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ഒരു സെക്ഷൽ എംബ്രേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു അവരുടെ ദാമ്പത്യ ധർമ്മം അവിടെ നടന്നിരുന്നില്ല അതാണ് അറിയുക എന്ന് പറയുക അപ്പം ബൈബിളിൽ ഏക സത്യ ദൈവത്തെയും അവിടെ നിന്ന് അയച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും അറിയുക ഇതാണ് നിത്യജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമാകുന്ന ത്രിത്വൈക ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നതിൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് നിത്യജീവൻ വേറെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ദൈവ സ്ത്രീത്വൈക ദൈവ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ ആയിത്തീരുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് നിത്യജീവൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യ കാലത്തിൽ ദൈവം മനുഷ്യനെ തൻ്റെ ഛായയിൽ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുക ബൈബിൾ വായിക്കാം നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിച്ച സ്ത്രീത്വത്തെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഛായയിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാം നമ്മുടെ ഛായ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഈ ത്രിത്വൈക ദൈവം മൂന്ന് വ്യക്തികളുടെ സ്നേഹ കൂട്ടായ്മയുടെ പേരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഛായ എന്നുകൊണ്ട് ബൈബിൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഛായയിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാം അപ്പം മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടി
പറദീസിൽ ഈ പറഞ്ഞ മരങ്ങൾ കായക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലമല്ല പറദീസ പറദീസ ത്രിത്വൈക ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹ കൂട്ടായ്മയിലായിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പം ഈ അവസ്ഥയിലാണ് ആദത്തിനെ ഹൗവേനയും ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും ഇതുപോലെ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ പിതാവും പുത്രനും സ്നേഹിക്കുന്നു പിതാവ് തന്നെ തന്നെ പൂർണ്ണ പുത്രൻ നൽകുന്നു ആ സ്നേഹം പുത്രൻ സ്വീകരിച്ച് തിരിച്ചു നൽകും ഇതാണ് നമ്മൾ കാൽവരി മലയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന കുരിശിലെ ബലി പിതാവ് തന്നെ തന്നെ പുത്രനെ ഒരു ദൗത്യമായിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുന്നു പുത്രൻ പിതാവിന് വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരുടെയും പാപത്തിന് പരിഹാരം പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം തന്നെ തന്നെ പരിപൂർണനായി പുത്രനെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുരിശിൽ കിടക്കുമ്പോൾ യഹൂദന്മാരും റോമാക്കാരും എല്ലു വിളിക്കുന്നുണ്ട് നീ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണെങ്കിൽ നീ ദൈവമാണെങ്കിൽ കുരിശിൽ നിന്ന് ചാടി വരിക കുരിശിൽ നിന്ന് ചാടി വന്ന് നിന്നെ തന്നെ തെളിയിക്കാം കാരണം യേശുവിൻ്റെ വരവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം കുരിശിൽ നിന്ന് ചാടി അത്ഭുതം കാണിച്ച് ഞാൻ ദൈവമാണെന്ന് കാണിക്കലല്ല മാനവകുലത്തിൻ്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരമായി പരിഹാര ബലിയായി അർപ്പിക്കുക ഇതാണ് പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം അപ്പൊ പിതാവ് എന്നിൽ നിന്നും എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അത് പുത്രൻ നിർവഹിക്കുക അപ്പൊ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുന്ന പുത്രൻ അങ്ങനെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് മാനവകുലത്തിന്റെ മനുഷ്യ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഒരു ബലിയായി അർപ്പിക്കണം അങ്ങനെ പുത്രൻ തന്നെ തന്നെ പരിപൂർണമായി പിതാവിനൊരു ബലിയായി അർപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല മുസ്ലിം സമരം ചോദിക്കുകയാണ് യേശു പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് നീ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിതാവ് എന്താ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നത് പിതാവ് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുകയല്ല പുത്രൻ അർപ്പിക്കുന്ന ആ സ്നേഹബലി പിതാവ് സ്വീകരിക്കണം പിതാവ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ചാടി പുറത്തിറങ്ങി വന്നൊരു പുത്രനെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്നേഹം അവിടെ പൂർണ്ണമാകില്ല അതുകൊണ്ട് പുത്രൻ തന്നെ തന്നെ മനുഷ്യനോടുള്ള നമ്മുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരമായി നമ്മുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരമായി നമ്മുടെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പരിഹാര ബലി അർപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ അർപ്പിച്ച ബലി പിതാവ് സ്വീകരിക്കാം നമ്മൾ ഖുറാനിലും അവർ പറയുന്നതാണ് അബ്രാഹം ബലി അർപ്പിച്ചു അബ്രാഹാരെ ബലി അർപ്പിച്ചു ഇസഹാക്കിനെ ബലി അർപ്പിച്ചു അവർ പറയുന്ന ഇസ്മായിലിനെ ബലി അർപ്പിച്ചതാണ് അപ്പൊ അന്നും ഒരു ബലിയുണ്ട് ആ ബലി എവിടെയാണ് മോറിയാമലയിലാണ് അബ്രാഹം ഇസ ഇസഹാക്കിനെ ബലി അർപ്പിക്കുന്നത് മോറിയാമല എന്ന് പറയുന്നത് കാൽവരി മോറിയാമലയിലെ വേറൊരു മല തന്നെയാണ് കാൽവരി മല അപ്പോൾ അന്ന് അബ്രാഹം ഇസഹാക്കിനെ ബലി അർപ്പിക്കാൻ പോയി അന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു വേണ്ട നിന്റെ പുത്രനെ ബലി അർപ്പിക്കേണ്ട യുഗങ്ങൾക്കും കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാനവകുലത്തിന് പരിഹാരമായി തൻ്റെ പുത്രനെ തന്നെ ബലി അന്നത്തെ ബലിയുടെ ഒരു ഈ ബലിയുടെ ഒരു നിഴലാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ അബ്രാഹിം ഇസാഖിന് മോറിയാമലയിൽ ബലി അർപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അബ്രാഹം തയ്യാറായിരുന്നു ഇസഹാക്കിനെ കയറി കിടന്നപ്പോൾ ഇസഹാക്ക് ഇറങ്ങി ഓടുന്നൊന്നുമില്ല അയ്യോ അപ്പം എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പം വേണേൽ കിടന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകുന്നില്ല അത്രമാത്രം പിതാവിന് പുത്രൻ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് സ്നേഹമെന്ന് പറയും അങ്ങനെ ആ അപ്പൻ പുത്രനെ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി തൻ്റെ പുത്രനെ സമർപ്പിച്ച് ബലി അർപ്പിക്കുകയാണ് ആ ബലി ദൈവം പക്ഷേ അനുവദിച്ചില്ല കാരണം അത് നരബലിയാണ് അങ്ങനെ ആ ബലി അർപ്പിക്കണം പക്ഷേ അബ്രാഹം തയ്യാറായിരുന്നു തന്നെ തന്നെ തൻ്റെ ഹൃദയം തനക്കുള്ളതെല്ലാം ദൈവത്തിന് നൽകാനായിട്ട് ഏകജാതനെ നൽകാൻ പേരാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ നൽകുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് ബലി അങ്ങനെ അബ്രാഹം അബ്രാഹത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് നിൻ്റെ ഏകജാതനെ പോലും നീ മാറ്റിവെക്കാതെ എനിക്ക് സമർപ്പിച്ചത് വഴി നീ അവനേക്കാൾ അധികമായി എന്നെ സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ട് അബ്രാഹമേ ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു നീ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെ നിന്റെ സന്തതികൾ ഭൂമിയിൽ വ്യാപരിക്കും കടലിലെ മണൽത്തരി പോലെ നിന്റെ ജനതകൾ വർദ്ധിക്കും നിന്റെ ഈ പുത്രനിലൂടെ ലോകത്തെ എല്ലാ ജനതകളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞാൻ അബ്രാഹത്തിന് ബ്ലെസ്സിങ് കൊടുക്കുന്നതിന് കാരണം എന്താ അബ്രാഹം തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് സ്നേഹം നൽകുകയാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് സ്നേഹം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി സ്നേഹം പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം മിനിമം രണ്ട് പേര് വേണം എന്നാലും സ്നേഹമാവണം ഇനി പരിശുദ്ധാത്മാന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി എവിടെ വരുന്നു ഈ സ്നേഹത്തിന് ചലിപ്പിക്കുന്ന ശക്തിക്ക് പറയുന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാ അപ്പം ഈ മൂന്ന് പേര് കൂടുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നുള്ളൂ സ്നേഹമാകുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ഞാൻ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്താണ് പാപം ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രമാത്രം സ
ദൈവം മന ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചു തൻ്റെ ചായയിൽ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ യേശുവിനെ കുരിശിൻ്റെ ബലി അർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മളിന്ന് പല ദുരിതങ്ങളിലും വേദനകളും മനുഷ്യകൂലം നടക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം നമുക്ക് പാപമാണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വിചാരിക്കും ഓക്കെ പ്രിയമുള്ളവരെ നൃത്തം എന്നുള്ള മഹാരഹസ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പിക്ചറൈസേഷനോട് കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചതിലൂടെ ഒരു വലിയൊരു വ്യക്തത നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ തൃത്വം ഇത്രമേൽ ഈ ലോകത്തെ നാം ഓരോരുത്തരെയും സ്നേഹിച്ചിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഈ കാര്യത്തിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം എല്ലാവരെയും ദൈവം സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ